I will be strong on my own. I will see through the rain. I will find my way. I will keep on trampling this road till I finally reach my dreams. Till I'm living and I'm breathing my destiny. Kiitoksia. Se kuulosti siltä, niin kuin studiossa olisi tervetuloa. Käy istumaan. Kiitos. Kuulosti siltä, niin kuin studiossa olisi Kristin Aguilera, mutta täällä on jotain paljon parempaa. Täällä on Sara-Maria Smoukka Hontas Forsberg. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Kiitos, kiitos. Tuolla taustallakin näkyy ö, otsikko Sara Goes LA. Eli sinä olet tämän mahtavan nettimenestyksen jälkeen yhteydenotot, niitä on tulvinut ja nyt lähdet tuonne Rapakon taakse viiden maailman oikeastaan pääkaupunkiin. Mitkä ovat odotukset? Menetkö ennen muuta sinne esittelemään tätä loistavaa lauluasi musiikkia vai mistä on kysymys? Joo, me lähdetään niin kun nyt sitten ratsastelemaan näillä, näillä avuilla, mitä mä oon nyt tuolla YouTubessa näyttänyt tähän mennessä. Eli se olisi sitten vähän semmoinen niin kun näyttely ja laulaminen ja vähän semmoinen niin kun tilanteeseen heittäytyminen. Tämmöistä viihdealan systeemiä me ollaan lähdössä. Ajatko esimerkiksi tempasta jollekin levymogulille tuon Kristiina Aguilera vai onko sulla jotain omaa musiikkia? Mitä se Mulla on omaa musiikkia vähän, mitä me ollaan nyt tuolla tehty ja tota, no, niin vähän semmoista olisi sitten luvassa ja kyllä mutta tietysti varmaan jotain muutakin laulaa, mutta... Mm. Ajatko niin tuohon erinomaiseen lavapresenseesi uskoa vai, vai onko teillä tehty jo ihan nauhoitteita vai aiotko esiintyä juuri näin niin kuin meidän katsojillekin tässä esiin? Ää, varmaan myös tuota, mutta on meillä kyllä sitten niin kuin valmiiksi katsottuna semmoista omaa, omaa materiaalia, mitä voi sitten vetää siellä. Nimenomaan. Joo. No mitä sä itse kaikkein mieluiten haluaisit tehdä? Mikä olisi se niin kuin tämän Elein matkan sellainen wow, nyt se tuli? Se olisi varmaan, varmaan laulamista. Ja sitten mä haluaisin myös tota noin niin, olla tekemissä tämän tota noin niin mainos, mainosalan kanssa. Mua kiinnostaisi se. Ja musta tuntuu, että mulla voisi olla niin kuin ihan annettavaakin siinä ja mua kiinnostaa, kiinnostaisi semmoinen systeemi kanssa aika paljon. Mutta ehkä niin kuin pääpainona tuommoinen musiikki, musiikkitsydeemi. Mm. Onko tällainen R&B, mitä sä tuossakin lauloit, onko se sun juttus vai, vai minkälaista musiikkia sä haluaisit tehdä? Öö, mä ehkä kuvailisin sitä mun juttua semmoisena niin kuin R&Bin ja soulin ja popin risteämiskohtana. Että se olisi vähän jotain niin siitä välillä, mutta mä myös laulan jatsia ja sen sellaista, että mä, mä teen vähän niin kuin mitä sattuu. Hyvä. Sähän nousit tuolla netissä, YouTubessa maailman suosioon itse asiassa joka puolella maailmaa. Esimerkiksi tuolla Saksassa, missä mä asun vakituisesti, niin sä olet kaikilla nettisivuilla tällainen klikkihitti. Ja se, se ensimmäinen juttu oli se, että sä puhuit niin sanotusti kielillä, eli pystyit hyvin kaikkia kieliä ikään kuin imitoimaan. Ja, ja, ja olet ilmeisesti kielissä myös todella lahjakas. Kiinnostaako sua kielet? Joo, kielet on mulla ehdottomasti semmoinen yksi. Yksi suurimmista intohimoista, että se on aina ollut mulle semmoinen sydämen asia ja sen takia mä sitten tein sitä myös sinne YouTubeen. Niin, Sara on siis todella lahjakas äh, kieli-ihminen. Äh, me ryhdymme nyt tässä kohta puhumaan saksaa, joka on minulle lähes toinen äidinkieli. Ja, ja tuota noin, niin mä kysyn tässä yhden kysymyksen nyt äh, saksaksi. Sara, sie fliegen morgen nach ähm, äh, Amerika nach L.A. Ähm, was denken Sie über die amerikanische Außenpolitik? Was hat äh, Barack Obama richtig getan gegenüber äh, Moskau, gegenüber Russland und äh, was hat er falsch getan? Eli minä kysyin tässä, että mitä... Sara pitää Yhdysvaltain ulkopolitiikasta ja onko Barack Obama toiminut oikein suhteessa Venäjään? Pite Sara. Aber und Frau der Ungesagten fiertlich, aber aber heute flügen schlaufe des dritten. Sille. Kuulostaa hyvältä, mutta se ei tarkoita mitään. Eli, eli sinun lahjakkuutesi perustuu tällaiseen erinomaiseen musiikkikorvaan aivan selvästi. Eli pystyt imitoimaan sitä, miltä kielet kuulostavat. Pitikö tätä harjoitella kauan? Ää, ei, kyllä se on tuossa matkan, matkan varrella tullut tuossa. Tota niin, nyt kun noita leffoja katteluja netissä ja surffailu, niin... Tota noin, niin se tarttuu mulla aika helposti. Mä tykkään, se, on, se on mulle niin semmoinen iso kiinnostuksen kohde, että mä jotenkin nappaan heti kiinni siihen ja mä niin kun makustelen sitä suussa ja työs, työskentelen sillä sitten. Mm. Se on hauskaa. Sä tuolla eleissä myös Ellen DeGeneres Showssa, joka on aivan huikean suosittu. Tämä nainenhan juonsi muun muassa tuon Oscar Gaalan loistavasti. Onko sulla joku Ellenille joku niin kuin jymy yllätys? Sä voit tässä kertoa sen, koska ei se kumminkaan ymmärrä, mitä me tässä puhutaan. Nimenomaan. 
En tiedä. Mä, mä en ole miettinyt kauheasti sitä, varmaan ehkä pitäisi tässä vaiheessa, mutta tota noin, niin tosiaan ajattelin, että voisin sinne väliin sujauttaa suomen kielellä pienet terveiset pienellä, mm, pienellä tota noin, twistillä, että katsoa, katsoa mitä tilanne sallii. Onko mahdollista, että tämän reissun ö, tuliaisina niin, ö, muutat ö, rapakon tuolle puolelle? Se on paljon mahdollista, joo. Mulla on noita tarjouksia mennyt, men, meillä on tuolla sen, sen verran, että voisi vois miettiä kyllä vakavasti, että meillä olisi nyt alustavat suunnitelmat sille, että muut, mu, muutettaisiin sinne, tai siis, että minä muuttaisin sinne siinä tuossa kevään alulla, että se on ihan, ihan tota, noin mahdollisuus. Me pidämme lujasti, Sara, sulle peukkuja, että siellä käy hyvin. Öm, MTV Katsomo on tehnyt Saran kanssa yksinoikeudella sopimuksen tuosta Saran Hollywoodin matkasta, ellei matkasta tehdään hieno nettisarja, jota voitte seurata MTV Katsomossa koko ajan ja, ja sieltä Sara, Saran kuulumisia ja mitä kaikkea tuolla sitten tulee. Eli kannattaa mennä MTVn verkkosivuille ja sieltä Katsomoon.